Здравствуйте! В этом видео поговорим о монетах достоинством в 1, 2, 5, 10 и 50 фенигов, а также одну немецкую марку выпускавшихся и имевших хождение на территории ФРГ с 1950 по 2001 год. Также немного поговорим о монетных дворах, на которых производился выпуск данных монет. Как уже говорилось в предыдущих видео, посвященных монетам послевоенной Германии, после окончания Второй мировой войны, с 1945 по 1949 годы территория Германии была разделена на четыре оккупационные зоны. Советскую, американскую, британскую и французскую. Столица Германии, город Берлин, также был разделен на четыре сектора. 20 июня 1948 года на территории так называемой Тризонии, зонах американской, британской и французской оккупации, кроме протектората Саар, являвшегося на тот момент французским протекторатом и имевшим свою денежную единицу, неожиданно для советской зоны в ходе сепаратной денежной реформы была введена новая немецкая марка. До введения данной денежной единицы на всей территории оккупированной Германии имели хождение Рейхсмарки и Рентенмарки старого образца, а также марки союзного военного командования. В качестве ответной меры советским военным командованием на территории советской зоны оккупации была также введена своя новая денежная единица, имевшая аналогичное название – немецкая марка. 23 мая 1949 года на территории подконтрольной американским, британским и французским Войскам, кроме протектората Саар, была провозглашена Федеративная Республика Германии со временной столицей в провинциальном городе Бонн. В 1950 году были отчеканены новые монеты достоинством в 1, 2, 5, 10 и 50 фенигов, а также одну марку. Дизайн новых монет достоинством в 1, 5, 10 и 50 фенигов повторял дизайн монет Тризонии, соответствующих номиналов, о которых мы уже говорили в одном из видео. Все монеты имеют круглую форму, буртики на аверсах и реверсах и медальное соотношение сторон. Дизайн монет достоинством в 1, 2, 5 и 10 фенигов довольно прост и практически одинаков. Монеты имеют гладкий гурт. В центре поля аверса изображен дубовый росток с пятью листьями. Круговая легенда, надпись за главными буквами на немецком языке Федеративная Республика Германия. В нижней части аверса указан год чеканки монеты, отделенный от остальной надписи точками справа и слева. Дизайн реверсов данных монет также практически одинаков. В центре поля указан номинал монеты цифрами 1, 2, 5 и 10 соответственно. В нижней части вдоль буртика расположено слово «пфеник», написанное на немецком языке за главными буквами. В верхней части слева и справа вдоль буртика изображено по одному колосу ржи с остями. Между остей расположен знак монетного двора, заглавные латинские буквы D, F, G или J, соответствующие монетным дворам городов, о которых поговорим чуть позже. Также на монетах данного типа, на монетах 1 и 2 пфенига с 1991, на монетах 5 и 10 пфенигов с 1990, в качестве знака монетного двора указывалась заглавная латинская буква А. Знак монетного двора Берлина. 
Монета достоинством в один финик имела вес 2 грамма и диаметр 16,5 мм. Выпускалась из стали с медным покрытием, многомиллионными тиражами в 1950 и с 1966 по 1996 годы. В разные годы дизайн данных монет незначительно различался изображением колосев и листьев дуба, написанием даты и знаков монетных дворов. Монета достоинством в два пфенига выпускалась из бронзы многомиллионными тиражами в 1950 году, а также с 1958 по 1968 годы и незначительным тиражом в 1969. Имеет вес в 3,25 грамма и диаметр 19,25 мм. Монета достоинством в 5 фенигов имеет вес 3 грамма и диаметр 18,5 мм. Выпущена из стали с латунным покрытием в 1950 и с 1966 по 96 годы многомиллионными тиражами. Монеты данного типа также имеют незначительное различие в размере знаков монетного двора и изображений дубовых побегов. Ну и монета достоинством 10 фенигов имела вес 4 грамма и диаметр 21,5 мм и также, как и предыдущая, выпускалась из покрытой латунью стали многомиллионными тиражами в 1950 и с 1966 по 1996 годы. Также монета достоинством 10 фенигов 1971 года выпуска монетного двора в Гамбурге имеет две незначительные разновидности. Знак монетного двора за главную букву Й имеет разные размеры. С 1967 года мизерным тиражом в качестве пруф начат выпуск новой монеты достоинством в два пфенига. Дизайн новой монеты практически не поменялся. Данная монета чеканилась из покрытой медью стали. Но монета немного полегчала при тех же габаритах, диаметр 19,25 мм и неизменная толщина, вес монеты стал равняться 2,9 грамма. С 1968 года новая монета достоинством 2 пфинига стала чеканиться многомиллионными тиражами по 1996 год. Монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 фенигов также чеканились в качестве пруф, а с 1997 года только для годовых наборов в качестве пруф и анциркулейтед. Хотя в моей коллекции присутствуют некоторые монеты, выпущенные с 1997 года, попавшиеся мне из оборота. Монета достоинства в 50 фенигов также по дизайну повторяет монету предыдущего периода. Имеют, имеет ободки из точек на аверсе и реверсе и рубчатый гурт. С 1972 года гурт данных монет стал гладким. На аверсе монеты в центре поля указан номинал цифрами 50. Ниже номинала расположен знак монетного двора. Круговая легенда в нижней части аверса вдоль ободка расположено слово «пфеник», написанное на немецком языке за главными буквами. В остальной части аверса надпись за главными буквами «Федеративная республика Германии». На реверсе монеты в центре поля изображена трюмерфрау, сажающая саженец дуба. Трюмерфрау, как уже говорилось в одном из предыдущих видео, название Женщин после военных Германии и Австрии, участвовавших в реконструкции и расчистке пострадавших от бомбардировок городов. Ниже изображений указан год чеканки монеты. Монета достоинства 50 фенигов выпускалась из медно-никелевого сплава, преимуществом на многомиллионными тиражами в 1950 
1950 и с 1966 по 1995 годы имеет вес 3,5 грамма и диаметр 20 миллиметров. Также монета достоинством 50 фенигов выпускалась в качестве пруф, а с 1996 года только для годовых наборов в качестве пруф и анциркулейтед. Также довольно редки данные монеты 1987 года выпуска. В различные годы чеканки монеты имели весьма незначительные отличия в дизайне. В 1950 году выпущена новая монета достоинством в одну немецкую марку. Данная монета выпускалась из медно-никелевого сплава многомиллионными тиражами в 1950 и с 1954 по 1994 годы. Имеет ободки из точек на аверсе и реверсе и гладкий гурт со звездами и волнообразными узорами. Вес монеты 5,5 грамма, диаметр 23,5 мм. На версии монеты в центре поля изображен федеральный орел ФРГ. В разные годы внешний вид орла имеет незначительные различия. Федеральный орел – это государственный символ ФРГ, представляющий собой стилизованного орла, напоминающего орла с герба Федеративной Республики Германии, но имеющий немного другие очертания. Ниже орла расположен знак монетного двора с точками справа и слева. Круговая легенда, надпись за главными буквами на немецком языке «Федеративная республика Германия». В верхней части реверса монеты указан номинал цифрой. Один с двумя дубовыми ветвями по одной симметрично расположенными справа и слева. Ветви расположены слегка под наклоном в сторону цифры 1 и имеют по два листа и одному желудю. Ниже номинала расположена надпись «Две строки» за главными буквами на немецком языке «Немецкая марка». Ниже надписи указан год выпуска монеты. С 1995 года данная монета чеканилась только для годовых наборов. В качестве proof и uncirculated. Данные монеты выпуска 1968 монетного двора города Гамбург довольно редки. А часть монет 1978 года, также выпуска монетного двора города Гамбург, имеют некую ошибку. Далее перейдем к монетным дворам ФРГ. Главный баварский монетный двор расположен в столице Баварии, городе Мюнхене. Существует с 1158 года и является старейшим предприятием Мюнхена. Знак в виде заглавной латинской буквы «Д» проставляется на монетах, отчеканенных здесь с 1871 года. Подчиняется данный монетный двор... Баварскому министерству финансов. Государственные монетные дворы земли Баден-Вюртенберг представлены двумя монетными дворами города Штутгарт, латинская буква F, и города Карлсруе, латинская буква Г. Данные монетные дворы были объединены в одно предприятие в 1998 году и составляют крупнейшие предприятия по выпуску монет в Германии. Выпускают что-то порядка 40% немецких монет. В 1374 году графу Вюртембергскому было пожаловано право чеканки монет. Данный год считается годом основания монетного двора Штутгарта. Изначально на монетах, отчеканенных на данном монетном дворе, ставился знак в виде латинской буквы «С». И лишь с 1871 года монетным знаком 
монетного двора Штутгарта стала заглавная латинская буква F. Монетный двор города Карлсруя является самым маленьким предприятием для чеканки монет в Германии. Основан в 1732 году во флигеле замка местного князя. Как уже было сказано, монетным знаком данного монетного двора является заглавная латинская буква «Г». С монетным двором города Карлсруя связан так называемый монетный скандал 1975 года, когда замдиректор завода и рабочий много лет тайно чеканили ценные монеты. В их число входят и 50-пфениговые монеты выпуска 1950 года, о которых мы уже говорили в одном из предыдущих видео. Монетный двор Гамбурга является старейшим монетным двором в Германии. Он основан в 834 году. Находится он, как нетрудно догадаться, в городе Гамбург. На данном монетном дворе чеканится порядка 20% немецких циркуляционных монет. На монетном дворе города Гамбурга отчеканено большое количество исторических монет. Монетный знак в виде латинской заглавной буквы «Йод». В 1947 году на части французской зоны оккупации был создан протекторат Саар под фактическим управлением Франции. В январе 1957 года большинство населения Саара, отвергнув предложение Франции о создании независимого государства Саарланд, предпочли присоединение к ФРГ на правах самостоятельной земли. 6 июля 1959 года Саар перешел на немецкую марку. До этого момента, с 1948 года, денежной единицей Саара являлся французский франк, а также чеканилась с 1954 года собственная монета. 18 мая 1990 года в столице ФРГ, городе Бонн, руководством ГДР и ФРГ, был подписан договор о создании единого экономического пространства, в результате которого с 1 июля на территории Германской Демократической Республики вошла в обращение марка Федеративной Республики Германии, а марка ГДР упразднялась. 31 августа того же года был заключен договор об объединении Германии. И окончательное объединение Германии произошло 3 октября 1990 года. С тех пор этот день отмечается как национальный праздник Федеративной Республики Германии. Также в этот день перестало официально существовать такое государственное образование, как Западный Берлин, фактически город-государство. Ну и как уже говорилось ранее, в результате вышеописанных событий государственным монетным двором Берлина с 1990 года начат выпуск циркуляционных монет достоинством 5, 10, 50 фенигов и одну немецкую марку, а с 1991 года циркуляционных монет достоинством в 1 и 2 фенига, а также 5 марок. Данный монетный двор был основан в 1280 году и расположен в столице Германии, городе Берлине. С 1750 года монетный двор имеет монетный знак в виде заглавной латинской буквы «А». На монетном дворе города Берлина чеканится примерно 20% немецких монет. 
Изображение монет сделано с монеты собственной коллекции. При подготовке данного видео использованы материалы русскоязычной и немецкоязычной википедии, сайтов ucoin.net и numista.com, а также стандартных каталогов мировых монет 20 и 21 веков, Крауза 46 и 13 редакции соответственно. Просьба писать в комментариях обзоры на какие монеты вы хотели бы увидеть. Всем желаю удачи в пополнении коллекции. До новых встреч!